ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் செகண்ட் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஆஃப்யூ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஓகே டைப் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் வெரி வெரி மொக்க டாபிக்கு பட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஓகே டைப் கன்வர்ஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க டைப் கன்வர்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க டைப் கன்வர்ஷன் கன்வெர்ஷன்ஸ் <laughs> அப்ப இப்ப என்கிட்ட x ஈக்குவல் டு 10 னு டபுள் குவாட்ஸ் குள்ள போட்டுர்க்கேன் இது என்ன டைப் இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ஸ்ட்ரிங் டைப் நீ 10 போட்டாலும் 10 னு வேர்டா டைப் பண்ணாலும் டபுள் குவாட்ஸ் குள்ள நீங்க என்ன கொடுத்திருந்தாலும் தட் வேல்யூ will be called என்ன அந்த வேல்யூ will be considered as a string okay string னா எடுத்துக்கோ okay சரிங்க கரெக்ட் நீங்க சொல்றது இப்ப இந்த string இப்ப வந்து நான் ஒரு லாஜிக் எழுதுறேன் y 20 னு நம்பர் போடுறேன் இப்ப நான் பிரிண்ட்ல வந்து x y னு கொடுக்கிறேன் ஓகேவா அப்ப இப்ப நான் ரன் பண்றப்ப எனக்கு என்ன எரர் வரும் டைப் எரர் வரும் இந்த எரர் நல்லா பாருங்க டைப் எரர் என்னது can only concatenate string not a int to string அதாவது எப்பா ஒண்ணு string string நீ கன்கார்ட் என்ன கனெக்ட் பண்ணனும் அர்த்தம் கனெக்ட் பண்ணு இல்லையா நம்பர் கனெக்ட் பண்ணு நீ ரெண்டையும் போட்டனா கோட் எடுக்காது அதுதான் டைப் எரர் நீங்க இப்போதான பாக்குறீங்க இந்த டைப் எரர்னு ஒன்னு வந்திருக்கு ஓகே பாத்துக்கோங்க டைப் எரர்னா என்ன இப்படிதான் அப்ப நீ சம்பந்தமில்லாம ரெண்டையுமே உங்களால இப்படி கன்கார்ட்னேட் பண்ண முடியாது ஓகே சோ அப்ப கன்கார்டினேட்னா என்னன்னா ஜாயின் பண்றது ஓகேவா சோ அப்ப நம்பரா இருந்துச்சு அப்படின்னா பத்து கூட்டல் இருபது முப்பதுன்னு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதே வேர்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு ஜாயின் ஆகி டிஸ்பிளே ஆகும் இப்ப அருண் குமார்னா அருண் குமார் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் புரியுதா கைஸ் சரி ஓகே இப்ப நான் ரெண்டையுமே வந்து நான் ஸ்ட்ரிங்கா போடுறேன் நல்லா கவனிங்க இப்ப என்ன ஆன்சர் வருது பத்து இருபதுன்னு ரெண்டு கன்கார்டினேட் பண்ணி வருது சரி ஓகே எனக்கு இது வந்து டுவெண்டியா இருக்கு மேல இருக்கிறது டென்னா இருக்கு ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு நம்பர் இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்ணனும் இத நான் வந்து ஒரு டைப் கன்வர்ஷன் மெத்தட் மூலமா யூஸ் பண்ணி நம்பரா மாத்தணும் ஓகேவா அது எப்படினா இப்ப இந்த x வந்து நான் என்ன போடுவேன் int of x அப்படிን போடுவேன் புரியுதா गाइस அப்ப int of x னா அந்த xங்கிறது ஒரு string value ஆனா அதுக்குள்ள நம்பர் இருக்கு உண்மை தெரியுமாடா நம்பர் தானா நம்பர் தானே அப்ப அந்த int work ஆகும் புரியுதா गाइस அப்ப அந்த integer அது convert ஆகும் convert ஆயிட்டு அப்ப xங்கிறது ஒரு நம்பரா மாறிரும் yங்கிறது ஆல்ரெடி நம்பரா தான் இருக்கு அப்ப 20 10 30 30 அவுட்புட் வந்திருச்சா எஸ் ஆர் ரோ गाइस tell me guys yes or no yes yes okay note padikonga or number ah neenga string ala maatha mudiyadunga okay string ah mattum dhaan neenga number ah number ah maatha mudiyum okay adhu and string la and number irundha mattum dhaan na kumaran potta ad integer ah potta na error varum okay so adhe type error dhaan varum Okay, noted. Okay, good. So next to you, what is next to you, guys? Next to you? Yes, next to you. This is what we have done. Now, let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Now, fruits are here. There is a round bracket. There is a round bracket. It's a tuple. Okay. Apple, uh, banana, orange. Okay, wow. Now, I'm going to change this. Actually, I'm going to change this. Fruits of, fruits of, and the banana, I'm going to change this. Okay, wow. Now, I'm going to change this. Okay, wow. Now, I'm going to change this. Okay, wow. Now, I'm going to change this. Okay, wow. அப்ப பிரிண்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தேன் அப்படினா எனக்கு எரர் வரும். ஏன் எரர் வரும்? டெல் மீ गाइस. ஏன் எரர் வருது? டபுள்ல நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது. பண்ண முடியாது. அதாவது அன்சேஞ்சபிள்னு சொல்லணும் நீங்க. ஓகேவா? அன்சேஞ்சபிள். டபுள் வந்து அன்சேஞ்சபிள்ங்க. அதனால அதை நம்ம மாத்த முடியாதுன்னு சொல்லணும். இல்ல நான் வந்து ஒரு ரெக்குயர்மென்ட் கொடுக்கறோம். எனக்கு நீ என்ன பண்ணுவே தெரியாது. ஏதோ ஒரு டபுள்ல உங்களுக்கு வேல்யூ இருக்கு. அத நீ வந்து நீ மாத்தி தான் ஆகணும் அப்படினா அப்ப நீங்க மாத்தலாம். எப்படி மாத்தலானா இந்த டப்புல வந்து எது चेंजेபலா இருக்கும் இது रिलेटेडா எதுனா இது லைக் லிஸ்ட் அப்ப இது லிஸ்டா நீங்க மாத்தலாம் எப்படி மாத்தலானா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த फ्रूट्स னு ஒரு வேரியபிள் வெச்சுโกங்க ஓகே फ्रूट्स ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் ஆஃப் फ्रूट्स அப்படினு போட்டுโกங்க அவ்வளவுதான் புரிஞ்சா இப்போ என்ன பாயிரோம் இது வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் फ्रूट्सனா என்னது அந்த ஆப்பிள் பனானாங்கிறது வந்து லிஸ்டா மாறிரும் ஓகே இங்க வந்து நான் பிரிண்ட் फ्रूट्स குடுக்குறேன் ஓகேவா 
இப்போ இதை நான் கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருது அந்த டப்புலாக இருக்கிறத லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு ஆன்சர் வருது இப்போ நான் இந்த கோட் ஓப் இந்த கோட் ஓப்பன் பண்ணி விடுறேன் இப்போ எனக்கு என்ன மாறுந்தானா எனக்கு அந்த மேங்கோ மாறி இருக்கு தான் நான் அங்கே பாருங்கள் மாறி இருக்கா ஆப்பிள் பனானாங்கிற இடத்துல மேங்கோ அப்டேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஆரஞ்சு வந்துருக்கா அது சரி ஓகே நீங்கள் வந்து கோயில் வாசல் இது இது பண்ணி என்ன பிரச்சனை அப்படி இப்படியே தான் சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாட்டோம் எனக்கு நான் நான் என்ன கொடுத்தேன் டப்புள்ளாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுத்தேன் எனக்கு வேல்யூ கொடுத்தேன் எனக்கு ரிட்டன் வேல்யூ டப்புளாக தான் வரணும் நீ லிஸ்ட்டாக வந்தோன்னா நீ எனக்கு மாற்றி இருக்கிறது அப்படியே தெரிஞ்சிருக்குமே அப்போ என்ன பண்ணணும் இதை நீங்கள் டப்புளாக டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள் டப்புள் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா ஓகே அப்போ நீங்கள் வெளியில் இருந்து பார்க்குற உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஏ டப்புள் வேல்யூவை நான் மாற்றி காமிச்சா பாடுறா அந்த மாதிரி மாறி இருக்கு பாருங்கள் டப்புள் வேல்யூ இந்த ஃப்ரூட்ஸ் நான் எடுத்து விடுறேன் புரியுதா காய்ஸ் எப்படி மாறி இருக்கா டப்புள் வேல்யூ எப்படி சொல்கிறீங்க ஆப்பிள் மேங்கோ மாறி இருக்கு பாருங்க அப்டேட் ஆகிருக்கு பாருங்க ரவுண்ட் பிராக்கெட்டில் தான் உங்களுக்கு அவுட் புட் வந்துருக்கு பாருங்க புரியுதா அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டைப் கன்வெர்ஷன் மெத்தடில் உள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் புரியுதுல காய்ஸ் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிக்க முடியுதுல உங்களால் அவ்வளோதான் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது தாங்க டைப் கன்வெர்ஷன் இவ்வளோ தாங்க ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஒரு <laughs> 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 ஓகே ஸோ லூப்பிங்னா என்னங்கிற ஜென்ரலாக நான் சொல்கிறேன் மாநாடு படம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல எஸ்டிஆர் சித்து சித்து திரும்ப வருவார்ல அதே தான் அப்போ எது வரைக்கும் வருவார் அந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் வருவார் படம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதோட ஓவர் அந்த மாட்டம் தான் லூப்பும் ஒரு டேட்டா உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வர உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வர இது வரைக்கும் அந்த கண்டிஷன் ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் புரிஞ்சா எனக்கு புரியலையேங்க இன்னும் எக்ஸாம்பிள் நல்லா சொல்லுங்க அப்படின்னா எனக்கு ஜீரோலேருந்து பத்து வரைக்கும் எனக்கு ஆன்சர் வரணும் அப்போ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு வருமா எப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன் எனக்கு எப்படி கொடுப்பேன் கிடையாது மட்டும்தான் ஓகே ஸோ அதில் இதுதான் ஜென்ரலாக லூப்புன்னு சொல்லுவோம் இதில் ரெண்டே ரெண்டு லூப்பு தான் இருக்குது பைத்தானை பொறுத்த அளவுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு அஞ்சு லூப் இருக்குது ஓகே அப்போ பைத்தானில் ரெண்டு லூப் என்னங்க அப்படின்னா ஒன்று ஒயில் லூப்பு ஒன்று ஒன்று ஃபார் லூப்பு ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க வேணும்னா ஒன்று ஒயில் லூப்பு ஒன்று ஃபார் லூப்பு நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது வரைக்கும் நான் எல்லாமே நான் ஃபார் லூப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது ஏன் தெரில இப்போ அந்த டேட்டாக்காகவா என்ன தெரில ஏன்னா நீங்கள் நீங்களும் ஃபார் லூப்பு தான் டேட்டாவை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒயில் லூப் வந்து நம்பரை வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க புரியுதா கைஸ் நீங்கள் ஃபார் லூப்பை ஒயில் லூப்பு மாட்டால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆனால் ஒயில் லூப்பை நீங்கள் நம்பரை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணலாம் டேட்டா வச்சும் பட் அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபார் லூப்பை ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிங்க ஓகே பட் ஒயில் லூப்பும் உங்களை சொல்லித்தரேன் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன் தான் புரியுதா ஆனால் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் ஃபார் லூப் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஏன்னா டேட்டா தான் நம்ம கம்பெனி ஐடினாலே டேட்டா தான் ஓகே கோடிங்னாலே டேட்டா தான் அப்போ ஃபார் லூப் தான் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒயில் லூப்பை பார்ப்போம் ஒயில் லூப்னா என்ன அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க we can execute okay we can execute a set of code in a set of statements as long as a condition is true ipo na sonna adha na english la solliruken vera onnum illa okay we can execute the set of statements note pani konga we can execute a set of statement as long as a condition is true ஆ 
அழகா நோட் பண்ணிட்டோம் எனக்கு ப்ரோசீட் ஓகே குட் சோ நெக்ஸ்ட் டே என்ன அப்படினா ஓகே குட் இப்போ இதோட சிண்டாக்ஸ் பாருங்களே சிண்டாக்ஸ் எப்படிமா இருக்கும் while whileங்கிறது கீவேர்ட்ஸ் ஓகே பைத்தான் கீவேர்ட்ஸ்னே இன்டர்வியூல கேட்பாங்க ஓகே கண்டிஷன் ஓகே கண்டிஷன் கோலன் கிளிக் என்டர் பிரிண்ட் அப்படியே குழப்பது எனக்கு ஏன்னா ஜாஸ் ஸ்கிரிப்டுக்கு இப்போ தான் லூக் ரெண்டும் குழப்பது ஆனால் அதுக்கு கல்வி பேக்கெட்ஸ் ஒரு இதுக்கு ரெண்டு ப்ரோக்ராமிங் பாருங்கள் அதுதான் ஒன்று படித்தாலும் உருப்படியாக படிக்கணும் பிரிண்ட்டு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே அப்புறம் இன்க்ரிமெண்ட் ஓகே ஸோ அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் சின்டாக்ஸ் ஆக்சுவலாக ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க சின்டாக்ஸை நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த இன்க்ரிமெண்டே இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இதோட சின்டாக்ஸ் கேட்ட அப்படி எப்படி நான் கோட் போறேன்னு பாருங்க இப்ப ஒயில் ஓகே எனக்கு ஜீரோல இருந்து பத்து நம்பர் வரைக்கும் எனக்கு வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் லாஜிக் எப்படி போடுவேன் ஓகே அப்ப ஒரு இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வேரியபிள் நீங்க டிக்ளேர் பண்ணிக்கோங்க மோஸ்ட்லி வந்து லூப்பிங்னாலே இந்த ஐங்கிற வேரியபிள் தான் கொடுப்பாங்க ஐ ட்ரபிள் அப்படிங்கிற நீங்க என்ன பேர்னாலும் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸ்வேதான் கூட கொடுங்க காயத்ரி கூட கொடுங்க தப்பு கிடையாது பட் ஐங்கிற தான் ப்ரொஃபஷனலா யூஸ் பண்றது ஓகேவா ஒரு சிங்கிள் வேர்ட் தான் ஐ ஈக்குவல் டு இப்போ எனக்கு எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் எனக்கு வந்து ஜீரோ இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் இல்லை அஞ்சுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களால் இருப்போம் நான் ஜீரோ இருந்தே நான் கொடுக்குறேன் சரி அப்போ ஐ வந்து லெஸ் அண்ட் டென்னு கொடுக்குவேன் இதான் கண்டிஷன் கோலன் கிளிக் என்டர் பிரிண்ட்டில் ஐ தான் கொடுப்பேன் ஓகேவா ஐ ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுப்பேன் இதான் இன்க்ரிமெண்ட்டு இந்த ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எங்கே படிச்சுருக்கீங்க சொல்லுங்கள் பாப்பா அவ்வளோதான் எக்ஸலன்ட் இதோட மீனிங் என்ன ஆக்சுவலா ஐ ஈக்குவல் டு ஐ பிளஸ் ஒன் இதுதான் இதோட மீனிங் கரெக்டா ஓகே நல்லா கவனிங்க பெருசாக காட்டுறேன் இப்போ என்னங்க ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் யார் உள்ள வருவா ஐல வந்து யார் இருக்கா ஜீரோ இருக்காரு அப்போ ஜீரோ உள்ள வரும் ஐல வந்து ஜீரோ வந்துருமா சரி பத்தோட ஜீரோ சின்ன நம்பரா ஆமா சின்ன நம்பர் அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை உள்ள போகும் உள்ள வந்து பிரிண்ட்ல யார் இருப்பா வருவா ஜீரோ வரும் அப்போ பிரிண்ட்ல ஜீரோ வந்தாலே உங்க அவுட் புட்லேயும் ஜீரோ வந்துடும் கரெக்டா கைஸ் சரி ஓகே ஓகே சரி படுத்து இது நான் பத்து வேணும் அஞ்சு போட்டுக்கிறேன் ரொம்ப பெருசாக போகுது ஓகே அடுத்து இந்த ஐல வந்து ஜீரோ வந்துருமா அடுத்து இங்கே உள்ள இருக்கிற ஐல யார் இருப்பா இப்போ ஜீரோ இருக்குமா ஜீரோ வந்துடும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று என்ன கைஸ் ஒன்று அப்போ அந்த ஐ வந்து ஒன்றா மாறி வெளியில் போகும் வெளில போகிறப்ப ஒன்றா மாறி போகும் அப்போ ஐல வந்து ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஓகே அப்போ ஒன்றா நம்பராக இப்போ திருப்ப உள்ளே வரும் இப்போ அஞ்சோட ஒன்று சின்ன நம்பரா ஆமாம் சின்ன நம்பர் தான் அப்போ உள்ளே போ உள்ளே போயிருமா பிரிண்டில் ஐல யார் வரும் ஒன்றா நம்பர் வருமா பிரிண்டில் ஒன்றா நம்பர் வந்தால் இங்கே அவுட்புட்லேயே ஒன்றா நம்பர் வந்துடும் சரி உள்ள ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட அங்கே என்ன இருக்குது சொல்லுங்கள் ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்குது கரெக்டா கரெக்டாக கைஸ் இப்போ ஒன்று கூட்டல் ஒன்று என்னது ஏன் நான் ஒரு தடவை இன்க்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேன் அதனால் ஒன்று கூட்டல் ஒன்று ரெண்டாக மாறிடும் கரெக்டாக கைஸ் அடுத்து ஐ வந்து ரெண்டாக மாறிடும் சரி அப்போ ரெண்டாக இப்போ உள்ளே வரும் அஞ்சோட ரெண்டு சின்ன நம்பரா கிடையா சரி ஆமாம் ட்ரூ தான் அப்போ உள்ளே போய் ஐயில் ரெண்டு வந்துச்சுனாலே அவுட்புட்லேயே இங்கே ரெண்டு வந்துடும் அப்போ ரெண்டு கூட்டல் ஒன்று ஒரு தடவை இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் மூணாக மாறிடும் அடுத்து அடுத்து இதே மாட்டோம் மூணு வரும் அடுத்து நாலாக மாறும் ஓகே அடுத்து அஞ்சாக மாறுறப்ப இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக ஃபால்ஸா டெலிமி காய்ஸ் ஐ லெஸ் தென் ஃபைவ் சொல்லுங்கள் ட்ரூவாக ஃபால்ஸா டெலிமி காய்ஸ் ஆ அப்போ ஃபால்ஸ்னா உள்ளே போகாது நான் தான் சொல்கிறேன் லூப்புனால என்னது இங்கே இங்கே இப்போ தான் எழுது நீங்கள் மேலே ஓகே இந்த கண்டிஷன் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மறைக்கும் தான் அஸ் லாங்கஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ அப்படி என்ன அது அந்த கண்டிஷன் ஸ்டாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மட் வரைக்கும் மட்டும்தான் உள்ளே போகும் இல்லைன்னா லூப்பு உள்ளே போகாது ஓகே அப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கும் டெல்மி காய்ஸ் எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கும் ஜீரோலேருந்து நாலு வரைக்கும் எனக்கு அவுட் புட் வந்திருக்கும் கரெக்டாக எஸ்ஆர்னோ காய்ஸ் எஸ்ஆர்னோ வந்திருக்கும் தானே சொல்லுங்கம்மா ஓகே வந்திருக்க அவுட் புட்டு வந்திருக்கா காய்ஸ் இப்போ யாருக்காவது டவுட் இருக்கா ஒயில் லூப்னா என்ன எப்படி அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு tell me guys apprin not panikonga not panikonga panni paakradha da panni paarenga idhala romba important panni paarenga venumna unga laptop la neenga panni paarenga
இதே நான் வந்து இந்த ஐன்னு போட்டேன் இல்லை ஐ வந்து ஜீரோன்னு போட்டேல இந்த இடத்துல நான் ரெண்டுன்னு போடுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ரெண்டு மூணு நாலு அவ்வளோதான் ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்களா புரியுதா கைஸ் ஸோ இது இது இதுதான் கான்செப்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணி பாருங்க கைஸ் நீங்கள் பண்ணி பாருங்க ஒரு தடவை இந்த கூட உங்களுக்கு சாட் பாக்ஸ்லேயே அனுப்புறேன் பண்ணி பாத்து சொல்லுங்க அவசரப்படவனா ஆ ஓகே பொறுமையா பண்ணுங்க அவசரம் இல்ல இல்ல एक्चुअली நான் ஃபோன்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் லேப்டாப் ஓக் ஆகல ஐயோ அது வேறயா சரி ஓகே ஓகே ஒரே நிமிஷம் நான் லேட்டர் ட்ரை சரி ஓகேங்க யா காடி சரி ஓகே गाइस சோ நெக்ஸ்ட் போலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படினா இதுல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் இன்டர்வியூல கேட்பாங்க எப்படிமா கேட்பாங்க எனக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து எப்படி வரணும் அப்படினா இப்படி வரணும் एक्चुअली இப்படி வரணும் எப்படினா 0 2 4 6 இப்படி வரணும் இல்லையா சம்டைம்ஸ் இப்படி கேட்பான் ஜீரோ அஞ்சு பத்து பதினஞ்சுன்னு இப்படி கேட்பான் இது எப்படி வரும் அவுட் புட்டு ஒரு யோசிக்க தோணுதில்ல உங்களுக்கு அப்போ இதை எங்கே மாற்றினா இது கரெக்டாக வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் கரெக்டாக சொல்லுங்க இன்க்ரிமெண்ட்டில் மாற்றணும் ஆ அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு ஜீரோன்னு போட்டுடுறேன் ஓகே இது வந்து எனக்கு அஞ்சு கூட இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல வந்து நான் இன்க்ரிமெண்ட்டு வந்து ஓ இந்த இடத்துல நான் இருபதுன்னு போட்டால் கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சு அஞ்சாக போட்டால் அஞ்சுன்னு போடுவோம் ஓகே இப்போ ரன் பண்ணுறேன் வந்துருக்க ஆன்சர் ஜீரோ அஞ்சு பத்து பதினஞ்சுன்னு புரியுதா கைஸ் ஏன்னா இருபது வந்தால் தான் இருபது லெஸ் தான் இருபது ட்ரூவா ஃபால்ஸ் ஆயிருமே இப்போ புரியுதா சரி இதை விடுங்க இப்போ அடுத்து இன்னொன்று பாருங்களேன் இதுலேயே இன்னொன்று போடலாம் இன்னொரு ஆன்சர் இப்போ என்ன கேட்டது இதுதான் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது இது எப்படி போடுவீங்க அவுட் புட்டில் ஓகே இது ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு ஆக்சுவலாக அதாவது இந்த ஐயில் தானே உங்கள் எல்லா டேட்டாக வருது கரெக்டாக கைஸ் இங்கே வந்து நீங்கள் நூறுன்னு போட்டுக்கோங்க நோங்க பத்துன்னு போடுங்க ஓகேவா இல்லை அஞ்சுனே போடுங்க ரொம்ப பெருசாக வரும் ஐயில் வந்து இந்த ஐயில் என்ன ஃபஸ்ட் ஆன்சர் வரும் ஜீரோ வருமா ஜீரோ இன்ட்டு பத்துன்னு போடுங்க பத்து அடுத்து அடுத்து யார் வருவா இது புரியுதுல காசு இது அடுத்து ரெண்டாம் நம்பர் வருமா ரெண்டு இன்ட்டு பத்து இருபது மூணாம் நம்பர் வருமா மூணு இன்ட்டு பத்து முப்பது இப்படி தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் பாருங்கள் எப்படி வருதா புரியுதுல காய்ஸ் ஓகே இதுக்கு இதை வந்து சம் இதை வெர்டிக்கல் மோட் சாரி ஹரிசாண்டல் மோடில் வரணும்னா இப்படி எண்டுன்னு போட்டு இப்படி கொடுங்க அவ்வளோதான் ஓகே எண்டு ஈக்குவல் டு டபுள் குவாட்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹரிசாண்டல் மோடில் வரும் பார்த்தீங்களா ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்களா ஜீரோ பத்து இருபது முப்பது நாற்பது எப்படி வருதா கைஸ் புரியுதா இதுதான் ப்ராப்ளம் சாப்பிங் ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை அந்த ट्रायंगल ஷேப்ல எல்லாம் அவுட்புட் இருக்கும்ல பிரமிட் ஷேப்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் எப்படி பண்ணுது அது வந்து பேட்டர்ன்ஸ் புரோகிராம் அது பின்னாடி உங்களுக்கு டாபிக்கே இருக்கு நான் சொல்லி தரேன் ஓகே ஓகே இந்த நோட் ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாமா இந்த போல சரி ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இப்போ வந்து என்கிட்ட என்ன ஆன்சர் வருதுனா ஜீரோலேருந்து பத்து வரைக்கும் வருது கரெக்டாக ப்ரிண்ட்டு ஐ இதில் எனக்கு என்ன சார் ஜீரோலேருந்து நாலு வரைக்கும் வருதா ஆ வருது எனக்கு நான் என்ன ரன் ஆனாலும் எனக்கு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இந்த மூணு நம்பர் மட்டும்தான் வரணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் புரியுதுல கைஸ் ஜி நான் எத்தனை நம்பர்னாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஹண்ட்ரட் கூட நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஆனால் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகிறது என்னமோ அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு நம்பர் தான் அது எப்படிங்க பண்ணுறது அப்படின்னா இஃப் லாஜிக் எழுதுறீங்க பாருங்க இஃப் அந்த ஐ வந்து எப்போ மூணாம் நம்பரை மீட் பண்ண சாரி ரெண்டாம் நம்பரை எப்போ மீட் பண்ணுதோ ஓகே இப்படி பிரேக்குங்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும் புரிஞ்சா அப்போ இந்த பிரேக்கோட மீனிங் என்னன்னா ஸ்டாப் தி கரண்ட் லூப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லூப்பை வர லூப்பாக அப்படியே நிப்பாட்டி விட்டுரும் ஓகே இப்போ பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ உள்ள வருமா அந்த ப்ரிண்டில் ஜீரோ வந்தாலே இங்கே ப்ரிண்டில் ஆயிரும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிரும் ஏன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ ட்ரூவா ஃபால்ஸ
அப்ப வெளியில வந்து இன்கிரிமெண்ட் ஆயிட்டு ஒன்னா நம்பரா உள்ள வரும் அப்போ ஒன்னா நம்பர் செக் பண்ணும் அவுட் புட்ல வந்துடும் ஒன்னா நம்பர் ஃபால்ஸ் இன்கிரிமெண்ட் ஆயிட்டு ரெண்டா நம்பர் வரும் ரெண்டா நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகும் அப்ப ரெண்டா நம்பர் இங்க வரப்ப ரெண்டு ஈக்குவல் டு ரெண்டு ட்ரூ ஆயிரும் ட்ரூ நான் உள்ள போய் பிரேக் ஆகி நின்றும் அப்படியே அப்ப உங்களுக்கு என்ன அவுட் புட் வந்திருக்கும் மேல ஜீரோ ஒன்னு ரெண்டு வந்திருக்கும் வந்திருக்கா வந்திருக்கா கைஸ் எஸ் ஆர் நோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அழகா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாப் தி கரண்ட் லூப் இதுக்கடுத்து கண்டினியூ ஒன்று இருக்கு அது வேற மாட்டம் வரும் சொல்லி தரேன் நீங்கள் பிரேக் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டினியூ கொஞ்சம் குழப்பற மாட்டம் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கோங்க இதை நோட் பண்ணிட்டா சொல்லுங்க அடுத்து நம்ம கண்டினியூக்கு போவோம் என்ன <laughs> ஒண்ணு <laughs> 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 நீ கண்டினியூ போறப்பெல்லாம் இப்படி தான் போடணும் பிரிண்ட் பின்னாடி வரணும் இன்கிரிமெண்ட்டு முன்னாடி வரணும் ஓகே இது தேவைப்படாது இல்லை ப்ரியல் டைம் ப்ராஜெக்டில் பட் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அது வேறு டாபிக் இருக்குது பட் இது ஒரு பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து இதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு ரன் ஆகும் என்ன தெரியுமா அஞ்சுனா அஞ்சு டாபிக் அப்படியே வரும் அதாவது எனக்கு ஜீரோலேருந்து அஞ்சு வரணும் எனக்கு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு எண்ணி பாருங்களேன் அஞ்சு வேல்யூ இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த இன்க்ரிமெண்ட்டு போகிறனால இந்த ஜீரோ உள்ளே வருமா இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி ஒன்றா மாறிடும் கரெக்டா கைஸ் அப்ப ஒன்னா மாதிரி ஒன்னு வந்து ஒன் இது வந்து கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகி உள்ள போய் இது இங்க அவுட் புட்ல வந்துரும் பிரிண்ட் ஆயில வந்து ஒன்னு டிஸ்ப்ளே ஆகும் கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு தான் வரும் அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வரும் ரெண்டு வரப்ப இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிருமா உள்ளுக்குள்ளே தான் அவர் வெளியில போகாது உள்ளுக்குள்ளே சுத்தம் ஸ்கிப் பண்ணிரும் அப்ப ஸ்கிப் பண்றப்ப அந்த அதுக்கு அப்புறம் மூணு வரும் அப்புறம் நாலு வரும் அந்த சாரி மூணு அப்புறம் நாலு அந்த ஸ்கிப் இப்போ பாருங்களேன் அந்த இடத்த நீங்கள் விட்டுட்டீங்க பாருங்கள் ஒரு இடம் ரெண்டு ஸ்கிப் பண்ணதுக்காக அஞ்சையும் சேர்த்து எடுத்துக்கோ இது புரியுதா கைஸ் புரியுதா இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நம்பரையும் சேர்த்து எடுத்துக்கோம் ஓகே ஏன்னா அந்த இடத்த நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்களே புரியுதா அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படிங்க வந்து கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் எல்லாம் ஆகும் இங்கே மேலே போய் ஃபால்ஸ் அஞ்சு போட்டால் ஃபால்ஸாக ஆகும் நான் தான் சொன்னேனே இது வெளியிலே போகாது இந்த இதுக்குள்ளே எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டேனே வெளில போனால் தானே உங்களுக்கு வெளில போயிட்டு உள்ள வந்தால் தானே உங்களுக்கு அந்த கண்டிஷன் வந்து இதாகும் புரியல கைஸ் ஸோ அப்ப இதுதான் இது புரியல தானே அதான் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கா ரன் அவுட் பண்ண பாருங்க அப்புறம் புரியும் இங்க பாருங்க இப்ப நான் ரன் பண்றேன் எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்களேன் என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு சொல்லுங்க ஒன்னு மூணு நாலு அஞ்சு ரெண்டு எங்க போச்சு ஏன்னா நான் ரெண்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் யார் வந்திருக்கா இந்த ஜீரோ உள்ள வருமாங்க ஜீரோ அஞ்சோட ஜீரோ ட்ரூவா சாரி லெஸ்ஸானா இல்லையா லெசன் தான் அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ அப்போ உள்ளே போயிருமா இங்கே ஸ்டார்டிங்லேயே நிக்கிமெண்ட் கொடுத்துட்டீங்க இதோட மீனிங் என்ன சொல்லுங்க இதோட மீனிங் என்னது ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன்று கரெக்டா இந்த ஐயில் வந்து ஜீரோ இருக்குமா ஸ்டார்டிங்லேயே உங்களுக்கு ஜீரோ வந்துடும் ஓகே ஜீரோ கூட்டல் ஒன்று என்னது ஒன்று அப்போ அதனால தான் எனக்கு ஒன்று ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஏன்னா இந்த இடத்துல ஐயில் வந்து இப்போ ஒன்று வருமா ஒன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டு ட்ரூ ஆ ஃபால்ஸு அப்போ வெளியில் வரும் ஐயில் வந்துடும் அதனால தான் எனக்கு ஒன்று டிஸ்பிளே ஆச்சு சரி அடுத்து திரும்ப இதுக்குள்ளே தான் அவர் வெளில போகாது கோடு ஓகே அடுத்து ரெண்டாம் நம்பர் வரும் ஓகே ரெண்டாம் நம்பர் வந்துட்டு என்ன பண்ணோம் இதுவே ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஓகே ரெண்டாம் நம்பர் வரும் ஆல்ரெடி அங்கே ஒன்று இருக்கா இல்லை அது இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு ரெண்டாக உள்ளே வரும் ரெண்டாம் நம்பர் இங்கே வரப்ப ரெண்டு ஈக்குவல் டு ரெண்டு ட்ரூ உள்ளே போய் ஸ்கிப் பண்ணிடும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன வரும் அதுக்கு பதிலாக மூணாம் நம்பர் வரும் புரியுதா கைஸ் அதே மட்டும் தான் மூணாம் நம்பர் கண்டிஷன் ஃபால்ஸே டிஸ்பிளே ஆகும் நாலாம் நம்பர் கண்டிஷன் ஃபால்ஸே டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த நாலா நம்பரோட ஒரு நம்பர் இன்கிரிமெண்ட் ஆகிட்டு அஞ்சா நம்பராக உங்களுக்கு வரும் புரிஞ்சா புரியுதுல கைஸ் கைஸ் இது புரியுதுல 
அந்த ஒண்ணும் இல்ல அந்த கண்டிஷனை ஸ்கிப் பண்ணும் இதை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க கண்டினியூனா ஸ்கிப் பண்ணுங்க அதை மட்டும் நீங்க மனசுல வச்சா போதும் ஓகேவா ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப குழப்பமா இருந்தா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இது யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எங்கயும் கண்டினியூனா யாராவது கேட்டாங்கன்னா தெரியல மட்டும் சொல்லிடாதீங்க அவ்வளவுதான் அதுக்காக நான் சொல்லி தரேன் Noted. Okay, noted. Huh? Next, go guys. Okay. So, if you have an idea of how to do coding, how to do the data, how to do the data, how to do the increment, how to do the increment. Super. This is the first thing. That's the for loop. It's very important. For loop is sequence of characters. Note it. Sequence of characters. ஓகே சீக்வன்ஸ் இப்போ ப்ராக்கெட்டில் ஐ ட்ரபுள் கூட போட்டுக்கோங்க ஐ ட்ரபுள் ஐ ட்ரபுள் ஆஃப் தி கேரக்டர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை ஐ ட்ரபுள்னா இருக்கிற எல்லா டேட்டாயும் வலித்து ஒன் பை ஒன்னாக டிஸ்பிளே பண்ணும் ஒரு லட்சம் டேட்டா இருந்தாலும் அதை ஒன் பை ஒன்னாக ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அதை டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய பவரே இந்த ஃபார்லோப்புக்கு இருக்குது எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ என்கிட்ட கோர்சஸ் அப்படின்னு இருக்கா கோர்சஸில் வந்து பைத்தானுங்கிற டேட்டா இருக்குது அப்புறம் ஜாவா இருக்குது அப்புறம் சி இருக்குது அப்புறம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது அப்புறம் ஓகே இப்போதைக்கு இது போதும் இப்போ நான் எப்படி போகிறேன்னு பாருங்களேன் ஃபார் இப்படி தான் போடணும் நான் சின்டாக்ஸ் இல்லாமல் டைரெக்டாக சொல்லித்தரேன் ஃபார் ஐ இன் கோர்சஸ் இப்படி தான் போடணும் அந்த வேரியபிள் தான் போடணும் கோலன் கிளிக் என்டர் ப்ரிண்டில் ஐ இந்த ஐ தான் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா நீங்கள் ஐன்னு கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் குமார் கூட கொடுத்துக்கலாம் அப்போ நீங்கள் உள்ள குமார் தான் கொடுக்கணும் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஐ தான் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா லூப்பிங்கில் இந்த ஐ என்ன பண்ணும்னா இந்த கோர்சஸுக்கு உள்ள இருக்கிற இன்னு உள்ள இருக்கிற அதான் இன்னும் கொடுத்துருக்கேன் அந்த இன் உள்ள இருக்கிற டேட்டாவை எனக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணு அந்த பிரிண்டா என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் பைத்தான் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஜாவா சி பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்ட்டு வரிசையா டிஸ்பிளே பண்ணும் பாருங்களேன் அவுட் புட் வந்திருக்கா அப்ப இதோட இது மீனிங் புரியுதா உங்களுக்கு ஃபார்ல போட மீனிங் எத்தனை டேட்டா இருந்தாலும் அதை ஒன் பை ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும் ஓகே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே இதே இதை நீங்க டேட்டா பேஸ்ல இருந்தோ இல்ல எக்ஸல் சீட்ல இருந்தோ நீங்க டேட்டா எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இப்படி தான் டிஸ்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இப்ப என்கிட்ட வந்து ஒரு மெயில் ஐடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா இப்ப காயத்ரி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஸ்வேதா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இருக்குன்னா அட் அட் அட்ட டைம்ல ரெண்டு பேருக்கு நான் மெயில் அனுப்பணும் அப்ப நான் இந்த லிஸ்ட்ல தான் நான் எடுத்துட்டு வருவேன் எடுத்துட்டு வந்து அட்ட டைம்ல என்னால மெயில் அனுப்ப முடியும் அதனாலதான் இந்த பல்க் மெயில் எல்லாமே இந்த ஃபார்லோப் கான்செப்ட்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க புரியுதா கைஸ் புரியுதா பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த ஒரு ரெண்டு ஒரு சின்ன டாபிக் தான் இதுக்கப்புறம் ஒரு அசைன்மெண்ட் இன்னைக்கு நான் தரேன் அதை மட்டும் போய் பண்ணிட்டு வாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே குட் ஸோ இப்போ பைத்தான் ஜாவா மட்டும்தான் எனக்கு அவுட் புட்டில் வரணும் என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்ன பண்ணலாம் நான் என்ன டேட்டா கொடுத்தாலும் எனக்கு பைத்தான் ஜாவா மட்டும்தான் அவுட் புட்டில் வரணும் சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஐடியா இருக்கா இன்டெக்ஸ் இஸ் தி ஸ்லைசர் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ அங்க பண்ணா தான் இங்க பண்ணுங்க ஐல தான உங்க டேட்டா வருது பைத்தான் ஜாவா எல்லாம் எங்க வருது ஐல தான வருது எஸ் ஆர் நோ எஸ் அப்ப ஐ ஐ வந்து எப்ப ஜாவாவை மீட் பண்ணுதோ என்ன பண்ணனும் நான் இப்ப பின் பண்ணனும் ஆ ஆ பிரேக் பண்ணும்ல அப்பதானே எனக்கு அது நிக்கும் அது வரைக்கும் கரெக்டா கைஸ் இப்ப நான் கொஸ்டின் என்ன கேட்ட என்ன கேள்வி என்ன கேட்டேன் எனக்கு என்ன டேட்டா கொடுத்தாலும் பைத்தான் ஜாவா மட்டும் தான் அவுட் புட்ல நீங்க வந்து நிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க புரியுதுல உங்களுக்கு சோ அப்ப பஸ்ட் பிரிண்ட் ஆயில யாரு வருவா பைத்தான் வருவாரு அப்ப இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிரும் பைத்தானும் ஜாவாவும் சேம் கிடையாது அடுத்து ஜாவா உள்ள வருவாரு பிரிண்ட் ஆயிருவாரு அப்புறம் ஜாவா ஈக்குவல் டு ஜாவோ கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிரும் உள்ள போய் பிரேக்னா ஸ்டாப் தி கரண்ட் லூப் நின்றும் அப்ப பைத்தான் ஜாவா மட்டும் தான் அவுட் புட்ல வந்திருக்கும் வந்திருக்கா புரியுதா கைஸ் இத வச்சு இப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் இத வச்சு சொல்லி தரேன் எனக்கு இன்டர்வியூல கேட்டதெல்லாம் இதெல்லாம்
நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணா சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் போலாம் பன்னெண்டு சில நம்பர்ஸ் இருக்கு இதில் ஆடு நம்பரை ஃபுல்லாக நான் தனியாக பிரிக்கணும் ஈவன் நம்பரை ஃபுல்லாக நான் தனியாக பிரித்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் புரியுதா லாஜிக் எப்படின்னு இதுதான் ப்ராப்ளம் சால்வி புரியுது நாங்கள் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்ட்டு ஆ ஸோ இதை எப்படி நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் ஆ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன் ஃபார் ஐ இன் நம்பர்ஸ் இருக்கிற நம்பரை ஃபுல்லாக நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ரன் பண்ணி பாருங்கள் எல்லா நம்பரும் வந்திருக்கா வந்திருக்கு இப்ப அந்த ஐல தான் உங்க டேட்டா இருக்கு அப்ப இஃப் ஐ வந்து டிவிசிபிள் பை 2 ஈக்குவல் டு 0வா இருந்துச்சு அப்படினா ஓகே இங்க நான் மேல வந்து ஒரு ஈவன் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஒரு எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படிን போட்டு ஒரு எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்ப அப் அண்ட் டவுன் ஒன்னு படிச்சிங்க சொல்லி கொடுத்தானா டெல் மீ गाइस அப் அண்ட் டவுன் ஒன்னு சொல்லி கொடுத்தானா புரியுதா <laughs> புரியுதா கைஸ் ஓகே அப்போ மில்க் பிச்சா எல்ஸில் வந்து என்ன பண்ணணும் அஸ் யூஷுவல் ஆடு நம்பரை போட்டுருங்க டாட் அப் அண்டில் ஐ அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக ப்ரிண்ட்டில் வந்து ஆடு நம்பர்ஸு ப்ரிண்ட்டில் வந்து ஈவன் நம்பர்ஸுன்னு போட்டுருங்க முடிஞ்சு போச்சா ஈவன் நம்பர்ஸ் எப்ஸ்டிங்கில் வேணால் போட்டுக்கோங்க ஆடு நம்பர்ஸ் ஆர் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களுக்கு <laughs> இந்த லூப் ஓட இன்னைக்கு நம்ம நிப்பாட்டிக்கலாம் இதுக்கு அப்புறம் போனா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஃபங்க்ஷன் அது நாளைக்கு சொல்லி தரேன் சோ ரொம்ப சூப்பரான டாபிக் நாளை விட உங்களுக்கு அந்த பேசிக்ஸ் பார்ட் ஓவர் ஓகேவா இன்னொரு டாபிக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் செக் பண்றேன் ஓகே செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் இதுக்கு அப்புறம் நீங்களும் பைதான் தெரியும் நீங்க சொல்லிக்கலாம் ஓகே மட்டுமேதான் <laughs> ஸ்டார்ட் காமா எண்ட் காமா ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் நம்பர் எண்ட் நம்பர் ஸ்டெப் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக பாருங்களேன் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்சு ஓகே ஸோ இந்த ரேஞ்சோட மீனிங் என்னன்னா ஒரே நிமிஷம்
गाइस இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு ஆடிபிளா யா ஆடிபிள் கொஞ்சம் நாய்ஸியா இருந்துச்சு गाइस வேற ஒண்ணு இல்ல ஓகே ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஓகே வெறும் ரேஞ்ச் மட்டும் நான் போட்டு பிரிண்ட் ஐ கொடுத்தேன் அப்படினா அத வந்து ரேஞ்ச் யார நம்பர் கொடுக்கணும் இப்போ நான் 5 னு கொடுக்கறேன் அப்ப எனக்கு 0 ல இருந்து 4 வரைக்கும் வரும் பாருங்க அவுட்புட் தெரியுதா गाइस ஒயில் லூப் எப்படி போட்டேன் நான் என்னென்ன கூடலாம் போட்டேன் ஒயில் லூப்க்கு அது சிம்பிளா முடிச்சு வச்சு பாருங்க ஓகேவா சரிங்க ஜீரோ இருந்து நாலு வரைக்கும் வருது வெறும் ரேஞ்சு போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இதை நோட் பண்ணுங்க நான் அடுத்து சொல்கிறேன் இதை நோட் பண்ணுங்களேன் அப்போ ரேஞ்சுனா என்னாது ஜஸ்ட் வெறும் அஞ்சா நம்பர் மட்டும் போட்டிங்கன்னா ஜீரோவில் இருந்து ஏன்னா ப்ரோக்ராமிங் நம்பர்ஸாக ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ அதனால் டீஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஜீரோ இருந்து நாலு வரைக்கும் வந்துடும் ஓகே நோட் பண்ணுங்கள் நோட்டட் ஓகே गाइस சூப்பர் சரி இப்போ ஜீரோல இருந்து 4 வரைக்கும் வருதுங்க ஓகே ஆனா நான் எதிர்பார்க்கிற நம்பர் என்னன்னா 1 2 3 இது மட்டும் தான் அவுட்புட்ல வரணும் இல்ல 5 10 15 இந்த மாட்ட வரணும்ங்க இதெல்லாம் எப்படிங்க பண்றது அந்த ஒயில் லூப்ல நம்ம போட்டோம்ல அத மாட்ட எப்படிங்க போடுவீங்க அப்படினா நல்லா கவனிங்க அதாவது எதுக்கு நம்ம போறோம்னா ஃபார் லூப்ப நம்பர் மாட்ட ஆக்சஸ் பண்றதுக்காக அதாவது இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் நம்பர் எவனுக்கு எதிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் காமா சிண்டாக்ஸ் பாருங்கள் எண்டு எத்தனை நம்பர் வரைக்கும் வரணும் எனக்கு பத்து நம்பர் பத்தாம் நம்பர் வரைக்கும் வரணும் சரி ஓகே கம்மா எத்தனை ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வரணும் எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பாக வேணுமா ஒன்று ஒன்றா வேணுமா மூணு மூணாக வேணும் அஞ்சு அஞ்சாக வேணுமா எனக்கு ரெண்டு ரெண்டாக வேணும்னா ரெண்டுன்னு போடுங்க புரியுதா கைஸ் புரியுதா ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு புரியுதா கைஸ் புரியுதுல இது எப்படி ஆன்சர் வருது என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் எண்டு நம்பர் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் நம்பர் ओके नोट பண்ணுங்க பாப்பா இது நான் அஞ்சு போட்டேனா எனக்கு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்டெப்பா வந்திர போகுது ओके நோட் ஓகே गाइस யா ஓகே சூப்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாமா கைஸ் ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் டே அவ்வளோதான் இவ்வளோ தான் கான்செப்டே இவ்வளோ தான் லூப்பு ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இன்றைக்கி என்னம்மா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு கூகுளில் போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓகே ஒயில் லூப்புக்கு ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம் சால்விங்கு ஃபார் லூப்புக்கு ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓகே அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எனக்கு எப்போனாலும் அனுப்புங்க ஓகேவா அனுப்பலாமா அதுக்கப்புறம் <laughs> ஓகே அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்காக தான் நான் அந்த டாஸ்க் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஓகே தானே ஓகே 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 गाइस சோ அப்ப இன்னைக்கு இது வரைக்கும் போதும் நம்ம நாளைக்கு இத நம்ம கண்டினியூ பண்ணி நாளைக்கு கொஞ்சம் பெரிய செஷனா எடுக்கற மாட்ட நான் எடுக்கறேன் ஓகேவா சூப்பர் गाइस டா ஓகே गाइस थैंक यू गाइस थैंक यू ऑल ऑफ यू लेट्स सी टुमारो सेम टाइमिंग ओके थैंक यू गाइस या थैंक यू